एवरीवन वेलकम बैक टू इकरा यस सो टुडे विल बी कवरिंग करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट वीक ऑफ जनवरी सो एज ऑलवेज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट डायरेक्टली गेट इन टू इट एंड द फर्स्ट टॉपिक वी हैव दिस वीक इज राम सेतु सो एज वी ऑल नो दैट देर यू नो मेनी डिबेट्स गोइंग अराउंड राम सेतु सिंस यर्स एंड देर आर मेनी हिंदू स्क्रिप्चर्स वेर राम सेतु हैज बीन मैंशन लाइक इन रामायण वेर द सेट लोड राम एंड इज आर्मी बिल्ड दिस this this setu to reach the lanka as we all know but it has not been proved as to what exactly it is and what does it made up of but now all these questions would get resolved because now archaeological of uh, archaeological survey of india has approved an underwater research project to find the origins of ram setu right or a study ka major aim is to determine the age of the chain of the corals and sediments forming this setu forming the ram setu all right let us now get into the details of it so ram setu is also known as adams bridge isko hum adams bridge bhi bolte hain it is a 48 km chain of limestone soils and the location iski jo location hai becomes important for our exam so it is located between tamil nadu and Sri Lanka के जो मन्नार आइलैंड हैं उसके बीच में दिस इज लोकेटेड राइट ऑल्सो दिस ब्रिज सेपरेट द गल्फ ऑफ मन्नार फ्रॉम द पार्क स्ट्रीट ऑल राइट एंड एज वी हैव डिस्कस्ड दिस होल्ड्स अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस टू ऑल राइट एंड यू नो द मेजर एम बिहाइंड बिहाइंड दिस दिस स्टडी इज टू सी वेदर राम सेतु इज अ मैन मेड स्ट्रक्चर और नॉट एंड टू डिटमाइन इट्स एज बाय स्टार्टिंग द फॉसिल्स इन द सेडमेंटेशन एंड फॉर दिस एज वी ऑल नो दैट कार्बन डेटिंग टेक्निक विल बी यूज ऑल राइट एंड दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्मली स्टार्ट एट द एंड ऑफ दिस मंथ मार्च दिस ईयर ओनली नाउ लेट्स यू नो अब हम ये देखते हैं दैट हाउ दिस स्टडी एग्जैक्टली विल बी कंडक्टेड सो दे वॉन्ट बी एनी डायरेक्ट ड्रिलिंग कुछ डायरेक्ट ड्रिलिंग जैसा नहीं होगा राधो दे विल मेक यूज ऑफ अंडर वाटर फोटोग्राफ्स टू चेक इफ एनी हैबिटेशन रिमेन्स इन अनडेटेड इन दैट एरिया और नॉट और राइट एंड अलॉन्ग विद दैट देल बी टू थ्री थिंग्स विच देल बी कंडक्टिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन साइड स्कैन सोनार दे बी यूजिंग दैट इज साउंड वेव सिग्नल विल बी सेंड टू द स्ट्रक्चर for this test right second is silo seismic survey ki wahan par earthquake like tremors uh, tremors wo wahan par bhejenge so the or uh, jo bhi wahan se reflections aayenge they'll be recording those reflections so as to uh, you know study it further all right and what is what's the significance it holds so you know uh, the scientists believe that underwater exploration studies can have the possibility to trace the numerous ship wreckages also wreckages matlab uh, wreckages are nothing but the remains of something that has been damaged to wo bhi find karne mein the study could help us right apart from that ek ek project hai jo ki upa government ne start kara tha 2005 mein called setu samundram shipping canal project this project basically was to link the arabian sea with the bay of bengal through this this bridge only this ram setu only but this project involved you know a lot of religious sentiments and and hence is it it couldn't be implemented yet all right so so far what we have uh, what we have read we have read about ram setu theek hai iski location becomes important hamare exam ke liye all right and the current dimension is ki that archaeological survey of india has approved a research for the underwater research Uh, to know its origin all right that was all about this topic up next we have the another topic called green tax green tax hamara next topic hai so recently you know the center has announced its plan to impose a green tax on the older vehicles in the name uh, in the in the move to disincentivize the you know the use of polluting vehicles and to curb the pollution in the country of course so what what exactly it is going to do it will motivate people to switch to a newer and less polluting vehicles and to reduce the overall pollution level and make the polluter pay for it there's another term we'll, we are going to use in this topic that is polluter pay principle we'll deal with it uh, abhi aage thode der mein we'll deal with it right before that let us know ki kya 
क्या एक्सेप्शन और क्या एग्जाम्पन हैं इस इस ग्रीन टैक्स में सो व्हीकल्स जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दो रन ऑन यू नो द सी एन जी या इथेनॉल एल पी जी ऑल्सो कुछ जो फार्मिंग में जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स एंड टेलर्स दीज व्हीकल्स आर एग्जाम्पटेड फ्रॉम द ग्रीन टैक्स दिस अनदर टर्म कॉल्ड डिफरेंशियल टैक्सेशन मतलब हर एक व्हीकल पे अलग अलग टैक्स प्रोविजन्स यहाँ पर हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स मतलब जो जो येलो नंबर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं वो ठीक है उन उस पर क्या प्रोविजन्स हैं सो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे है कि इफ इट इज ओल्डर देन एट ईयर्स तो उस पर आपको दस से पच्चीस परसेंट टेन टू ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा राइट right? हमारे जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उसमें जनरली क्या होता है कि जो आरसी सी इशू होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो पंद्रह साल के लिए इशू होता है पंद्रह साल बाद हमें रिन्यू कराना होता है तो अगर पंद्रह साल पुराना हमारा व्हीकल है और जब हम आरसी सी रेन्यू कराने जाते हैं जाएंगे तो वी नीड टू पे दिस ग्रीन टैक्स इफ आर व्हीकल इज ओल्डर देन फिफ्टीन ईयर्स राइट Now, why this green tax or what are the benefits? So, of course, this is this is basically to combat the health hazard and also the environmental hazards, right? So, the major pollutants, just say carbon monoxide, nitrogen oxide, photochemical oxidants, lead particulate matter, yes, sir, they all can have a direct as well as an indirect impact. ठीक है हमारे visibility पे ये impact कर सकते हैं. They can cause cancer. They can cause respiratory issues. राइट पलमोनरी इशूज बहुत और भी अदर इशूज दे कैन कॉज सो टू कंटेन ऑल ऑफ दिस वी हैव इंट्रोड्यूस दिस थिंग कॉल्ड ग्रीन टैक्स राइट ऑल्सो यू नो ओल्डर व्हीकल्स विद आउटडेटेड सेफ्टी फीचर्स वुड बी फेस्ड आउट अलाउिंग फॉर मोर पीपल टू बी ट्रेवलिंग इज सेफ इन यू नो मॉडर्न व्हीकल्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आर गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिड्यूज इट्स ऑयल इम्पोर्ट बिल्स right and this taxation policy will help achieve this as well all right now let us talk about what we were discussing earlier ki polluter pay principle kya hota so it it you know it simply implies that the cost of uh, the, the cost associated with pollution are to be paid by polluters only and not by the government or the society or anybody else for that matter all right to jo pollute karta hai wahi pay karega is what polluter principle polluter pay principle says all right so to summarize what we have discussed up till now ki green tax hai kya right aur uh, ye kaun se vehicles pe kitna tax lagega what is difference uh, differential taxation transport vehicles pe kitna lagega personal vehicles pe kitna lagega what are the benefits of introducing this and what is polluter pay principle all right so that was all about this topic up next we have 27 जून 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट है और इकरा आई लेके आया है आप सभी के लिए यूपीएससी टेस्ट सीरीज 3 जनवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टेस्ट सीरीज 32 टेस्ट होंगे टोटल गाइज 24 मॉड्यूल वाइज टेस्ट होंगे और 6 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ अवध ओझा सर रिनोन्ड फैकल्टी ऑफ वाजी राम एंड रवि अवध ओझा सर की गाइडेंस में ये सारे टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं हम तो हिस्सा बनिए इस यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का 3 जनवरी से हम शुरू करने जा रहे हैं विजिट कीजिए वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इकरा आई ए एस डॉट कॉम फॉर मोर डिटेल्स लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सो रिसेंटली वॉट इज हैपन दट सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है सेंटर को टू डिक्लेयर द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एज अ स्टैचुटरी बॉडी और राइट तो अभी ये हुआ नहीं है अभी सिर्फ नोटिस इशू किया गया है बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम परस्पेक्टिव इज टू नो अबाउट द लॉ कमीशन इट सेल्फ ठीक है तो लॉ कमीशन क्या है इसके क्या फंक्शन हैं ऑल दैट वी विल बी स्टार्टिंग दिस इन डिटेल सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि कॉन्स्टि कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्टेटस है वॉट वॉट इज द स्टेटस इट होल्ड्स सो द लॉ कमीशन इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैचुटरी बॉडी देन वॉट इज इट इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी विच इज वॉज विच वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन ऑर्डर यू नो बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अभी अभी प्रेजेंटली इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैचुटरी बॉडी इसका मेजर फंक्शन क्या है इसका मेजर फंक्शन बेसिकली इज टू आइडेंटिफाई जो ऑब्सिलीट लॉज हो जाते हैं जो पुराने इरेलीवेंट जो लॉज हो जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड टू एडवाइज द चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर फॉर द बेटरमेंट ऑफ दोज लॉज और राइट इट इज नॉट बाइंडिंग ये सिर्फ एक एडवाइजरी कमीशन है फॉर दैट मैटर राइट टॉकिंग अबाउट 
टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट तो इसका जो बेसिक ओरिजिन है सो द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन ब्रिटिश राज एरा थर्टी एटीन थर्टी फोर में इसको इस्टेब्लिश करा गया था बाय बाई विच एक्ट बाई चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था बट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस उसके बाद नाइनटीन फिफ्टी फाइव में द फर्स्ट लॉ कमीशन गॉट इस्टेब्लिश्ड राइट अभी प्रेजेंटली ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन इज द लेटेस्ट वन विच वॉज इस्टेब्लिश इन ट्वेंटी ट्वेंटी सो वट वी हैव रेड सो फार विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम कि लॉ कमीशन का जो स्टेटस है दिस इज इम्पॉर्टेंट अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है नीद नॉर इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी इट इज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी विच वॉज इस्टेब्लिश बाई दी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और राइट इसके फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा एंड लिटल बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट इट और राइट सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट नेक्स्ट अप वी हैव जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन सुंदरबंस तो अभी एक स्टडी रिलीज की है जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिसका नाम है बर्ड्स ऑफ सुंदरबन बायोस्फेयर रिजर्व सो दिस इज वन पॉइंट यू कैन रिमेंबर कि बर्ड्स ऑफ सुंदरबन बायोस्फेयर रिजर्व दिस स्टडी हैज बिन रिलीज बाय जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बट वट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर आर एग्जाम इज टू नो अबाउट सुंदरबंस ठीक है दिस इज डियर टॉपिक फॉर यू पी एस सी तो इसके बारे में यू मस्ट नो ऑल राइट सो सुंदरबंस यू नो इसका जो नाम है इट इज़ इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्रीज विच वर वंस फाउंड थ्रू आउट द एरिया एंड इट स्प्रेड्स ओवर द पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया अराउंड फोर्टी परसेंट ऑफ द सुंदरबंस इज इन इंडिया एंड रिमेनिंग सिक्सटी परसेंट इज इन बांग्लादेश एंड दे एक्ट एज अ यू नो एज अ वाइटल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट फ्लडिंग अगेंस्ट साइक्लोन्स टाइटल वेव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा राइट सो hence they 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 are really really uh, really important apart from that sundarbans is is a world heritage site in a ramsar site as well right sundarbans mein uh, is is la, uh, is a is a part of largest mangrove forest also in the world and is home to 428 species of the birds jisme se the major ones are mast finfoot and buffy fish owl all right and if consider that if in india has india has over 1300 species of birds and if 428 species of birds are from sundarbans it means that one in every third birds in the country is found in this unique ecosystem hence it becomes really really important all right okay so या दैट वॉज मेजरली अबाउट दिस दिस टॉपिक सुंदरबंस तो सुंदरबंस के बारे में पढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन दिस डेफिनेटली यू 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 कैन रिमेंबर दिस 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 स्टडी दिस द नेम एंड अबाउट द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल ऑफ दिस इज टू नो अबाउट दिस सुंदरबंस उसकी लोकेशन वॉट सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स राइट सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम फॉर यू पी एस सी राइट अप नेक्स्ट वी हैव रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट सो ऑन नेशनल वोटर्स डे विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जनवरी द इलेक्शन कमीशन द चीफ इलेक्शन कमीशन मेड एन अनाउंसमेंट दैट नाउ एनी वोटर कैन वोट फ्रॉम एनी वेयर ऑल राइट दैट इज इट विल रिमूव द कंपल्शन ऑन वोटिंग ओनली एट द पोलिंग स्टेशन वेयर अ पर्सन इज रजिस्टर तो आप किसी भी जगह से वेर एवर यू आर सिटुएटेड यू कैन वोट दैट द सिग्निफिकेंस इट होल्ड राइट ओके सी वोटिंग सिस्टम प्रेजेंटली इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एज वी ऑन नो ई वी एम्स राइट विच हैज अ सिंगल चिप डिवाइस एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क बट दिस रिमोट वोटिंग इज इज बेस्ड ऑन ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अर साइंस इन टेक्नोलॉजी राइट तो दिस वॉज मेजरली अबाउट रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस दिज अनादर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक ओनली दैट इज ई एपिक और ई पी आई सी ठीक है लेट जस्ट टॉक अबाउट दिस नाउ सो दिस इज दिस ई पी आई सी इज नथिंग बट जस्ट इन हमारे पास जो पहले इलेक्ट्रोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता था उसका ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है और राइट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड वी हैव राइट बट यू नो हियर वन प्रोबेबल क्वेश्चन 
could be that what will happen to the physical water card then. Agar ye electronic versions aa gaye hain, to physical water card ka kya hoga? So the physical water card will continue to be in use. The physical water card basically takes time to print and you know reach to the voter. Thus, a digital alternative was developed in effort to provide fast delivery and easy accessibility so that's the significance it holds right so as far what we have read to summarize this topic humne remote voting project ke bare mein padha we've read about blockchain technology which is a decentralized you know distributed ledger technology that allows data to be stored globally on thousands of servers right apart from that that we we've read about eepic theek hai jo ki ek electronic version hai electoral photo identity card ka all right that was all about this topic up next we have inequality virus report <clears throat> this is a really interesting topic i would say in this topic we'll be discussing about the rising inequality and divide because of covid-19 induced lockdown all right so on the first day of world economic forums davos Di uh, dialogue this oxfam has released a report called inequality virus report theek hai Uh, which which basically suggested that there has been a rising inequality and rising in inequality in the sense that billionaires became more richer and poor became more poorer all right and if we talk about this particular crisis this has brought out a deeper fault lines which were already there which were already present there in our society and it has actually revealed them all right now moving on to the highlights of this uh, report So what was the impact of this pandemic so the wealth of the indian billionaires increased by 35% during the lockdown and by 90% since 2009 and it ranked india 6th in the world after usa china germany russia and Fra france so every country has become rich at this point of uh, at this point in the sense that rich has become more richer and poor has become poorer and it has actually aggravated the inequality which was pre existing the covid induced lockdown theek hai and if we talk about india specifically so it has been said that yahan par you know jo billionaires hain the in fact the top 11 billionaires of india are so rich right now that they can even finance the health ministry for like 10 years right so you can imagine the concentration of wealth amongst those billionaires in india all right apart from uh, this highlight there are other highlights as well of this uh, of this uh, report and among the other highlights if we talk about the informal sector to out of total 12.2 crore people who lost their jobs in india 75% of jobs were lost in the informal sector only theek okay? hai so again it is in a bad condition if we talk about the education so education क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है अलॉट ऑफ इट सो द डिजिटल डिवाइड वर्स इन इन इक्वालिटीज इन इंडिया ऑल राइट टॉकिंग अबाउट दिस सैनिटेशन वॉट दस दिस रिपोर्ट हैज़ टू से अबाउट सैनिटेशन सो आउट ऑफ पुअरेस्ट ट्वेंटी परसेंट ओनली सिक्स परसेंट हैव एक्सेस टू नॉन शेयर्ड सोर्सेज ऑफ इम्प्रूवड सैनिटेशन दैट्स अगैन बैड टॉकिंग अबाउट वुमेन पे रिपोर्ट क्या कहती है सो द अनएम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन रोज बाय फिफ्टीन परसेंट फ्राम द प्री लॉकडाउन लेवल अगैन a really bad news all right so there are two things you must remember regarding this inequality virus report first oxfam international is going to release karta hai right and you can definitely remember this uh, uh, the uh, certain major highlights of this report theek hai that was all about this topic up next we have wildlife crime control bureau so अभी रिसेंटली दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो देव रेस्क्यूड लाइफ पैंगल इन इन कोलकाता तो इस टॉपिक के लिए देर आर टू थिंग्स विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम फर्स्ट इज टू नो अबाउट द डब्ल्यू सी सी बी दैट इज वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड सेकेंड इज टू नो अबाउट दिस मैमल कॉल पैंगुलन दे माई डायरेक्टली आस्क यू दिस ठीक है तो दिस डब्ल्यू सी सी बी इज अ स्टैचुटरी बॉडी विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑल राइट ये इतनी डिटेलिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है राइट बट दिस डेफिनेटली यू मस्ट नो अबाउट दी पैंगुलस क्योंकि स्पीशीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्पेशली जो इंडियन स्पीशीज हैं और जो न्यूज़ में भी हैं तो दे बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम सो दो वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी अबाउट दी पैंगुलन इन आर प्रीवियस वीडियोज बट लेट मी अगैन पुट दैट यू नो पैंगुलस आर द 
केली एंड ईट अ मैमल्स रिमेंबर दे आर मैमल्स ओके एंड देर नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल भी होते हैं वो एंड दे आर पोस्ट फॉर देर मीट एंड देर स्केल्स इफ यू टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनका आई यू सी एंड रेड लिस्ट स्टेटस क्या है सो दे होल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर प्रेलियम्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस या फिर जितने भी आई यू सी एंड स्टेटस हैं कुछ स्पीशीज के स्पेशली अगर वो इंडियन स्पीशीज और वो न्यूज में भी हैं यू मस्ट मेक अ लिस्ट एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैम राइट सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक अप नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कॉल एडाप्टेशन सो इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो चेंजेस आए हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए ताकि हम एक क्लाइमेट रेजिलियन वर्ल्ड बना सकें और राइट नाउ लेट इज टॉक अबाउट द करंट डायमेंशन ऑफ इट कि अभी रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस दिस क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर्चुअली उन्होंने ये एड्रेस किया है इसमें कुछ इंडिया के कमिटमेंट्स रहे हैं लेट इज नो अबाउट द कमिटमेंट्स ठीक है सो द फर्स्ट कमिटमेंट वॉज टू इंक्रीज द रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फोर फिफ्टी गीगा वर्ड्स तक ट्वेंटी थर्टी तक ठीक है विल ऑल्सो बी प्रमोटिंग एल ई डी लाइट्स एंड थ्रू दैट विल बी सेविंग थर्टी एट मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल राइट एंड विल ऑल्सो बी रिस्टोरिंग ट्वेंटी सिक्स मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डीग्रेडेड लैंड ट्वेंटी थर्टी तक और क्लीन कुकिंग फ्यूल भी प्रोवाइड कराने वाले हैं टू एट्टी मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स राइट अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट वी हैव कमिटेड इज की विल बी कनेक्टिंग सिक्सटी फोर मिलियन हाउस होल्ड्स टू पाइप वाटर सप्लाई लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू अचीव इट ठीक है इसके अलावा एक दिस दिस न्यू इनिशिएटिव विच वॉज विच वॉज लॉन्च वाइल दिस ठीक है ड्यूरिंग दिस एड्रेस दैट इज थाउजेंड सिटीज एक्ट नाउ इनिशिएटिव ठीक है इसमें क्या है दिस इनिशिएटिव बेसिकली एम्स टू एम्स एट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ comprehensive climate resilience strategies and adaptation measures in 1000 cities by 2030 to kuch strategies ko kaise aur kuch strategies aur kuch measures ko kaise implement karna hai kuch cities mein thousand cities mein by 2033 that's the major aim behind this initiative all right apart from this ek uh, this uh, global commission on adaptation uh, ओके okay, हाँ हम इसके बारे में देख लेते हैं ग्लोबल कमीशन ऑन अडाप्टेशन ये क्या है तो ये इट वाज लॉन्च इन हेग 2018 ठीक है बाय बाय द एट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन मान की मून तो इन्होंने ये 2018 में लॉन्च हुआ था इसका बेसिक एम इज टू इम्प्रूव इज टू सॉरी इज टू यू नो इज टू इंस्पायर द head of the state so the government officials and the community leaders and the other you know international actors to prepare and respond to the disruptive effects of the climate change with with you know with urgency with determination and with a foresight right that's the major aim it holds okay so far what we have read हमने देखा अडाप्टे क्लाइमेट अडाप्टेशन समिट के बारे में दैट इट वाज एड्रस्ड बाय अ प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली राइट देर वर सर्टेन कमिटमेंट्स इंडिया डेड तो ये कुछ कमिटमेंट्स थे यू कैन रिमेंबर दिस कमिटमेंट्स एंड दिस इज न्यू इनिशिएटिव थाउजेंड सिटीज इनिशिएटिव ये किस बारे में वेव रेड ठीक है एंड दिस 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 थिंग वेव रेड अबाउट ग्लोबल कमीशन और इस कमीशन के बारे में हमने पढ़ा ठीक है इसके एम के बारे में हमने पढ़ा दैट वॉज ऑल वेव रेड रिगार्डिंग दिस टॉपिक या सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक नेक्स्ट अप वी हैव नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है अ न्यू मेंबर टू टेक्निकल कमिटी ऑन नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम इज टू नो अबाउट द नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर एंड नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व और तो नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर इज अ कॉरिडोर विच इज सिटुएटेड इन इकोलॉजिकल फ्रिजाइल सिगोर प्लाटो ठीक है विच कनेक्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट This was the question which was being asked by UPSC पी एस सी की ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स को कौन कनेक्ट करता है तो नीलगिरी वॉज दी आंसर टू दैट क्वेश्चन सो हेंस इट द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर अर एग्जाम ऑल राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज यू नो इट इज सिटुएटेड नियर मधुमलाई नेशनल पार्क इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ठीक है एंड देर आर मेनी यू नो देर आर मेनी चैलेंजेस दैट दीज कॉरिडोर फेसेज बहुत सारे चैलेंजेस ये फेस करते हैं राइट फ्रॉम द नारोइंग पैसेज विद एंड द ह्यूमन इंक्रोचमेंट टू द इंसेप्टेड कॉरिडोर्स यू नो नाउ टॉकिंग अबाउट द नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम सो द नीलगिरी यू नो दिस दिस नेम नीलगिरी मीन्स ब्लू माउंटेन 
right, which has originated from the blue flower clad mountain of Nilgiri Plateau within the state of Tamil Nadu. And it was, as, as we all know, that it was the first biosphere reserve in India established in 1986. This, this we all know, I guess, right? Okay. And it, uh, it has the largest population of endangered species. Okay. The lion tail macaque and the Nilgiri thar, about 80% flowering plants reported from the Western Ghats occurring in the Nilgiri Biosphere Reserve only. Apart from this, there's another important point that the Nilgiri Biosphere Reserve is the largest protected forest area in the world or uh, in, in, in India. I'm sorry, in India. And it falls in which states? Mein fall karta hai? So, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. The location of any of the uh, reserve mentioned in the news becomes really, really important. You must remember that which biosphere reserve is spread in which states. And there are some sp uh, famous species or famous flower. Yes, they might directly ask you in, this, uh, in, in, in the exam. Right? So, two things are Nilgiri Elephant Corridor and Nilgiri Biosphere Reserve become important regarding this topic. Right? Up next, we have Akash NG Missiles. In this topic, we'll be starting about Akash Missiles and what does uh, NG means. Okay? So, this NG basically stands for New Generation Akash uh, Missiles and how these, we'll also be studying that how these you know, new generation Akash, Akash missile, I'm sorry, is better than the older ones, right? See, this, you know, this uh, topic and this missile one topic in science and technology is really vast and little confusing also. So, now we can't cover missiles, kar sakte, but definitely I'd like to mention one really important missile development program called Integrated Guide, Guided Missile Development Program, which was started by Dr. APG, APJ Abdul Kalam in 1983 and you know that was basically to uh, to attain the atma nirbharta in the field of missile technology okay ki indigenously hum apni sari cheeze develop kare apne missiles aur apni technologies develop kare and these are the various missiles uh, which I'm going to tell you, which have been developed under this this program called Integrated Guided Missile Development Program. Okay, like for example, Prithvi humne uh, developed kari thi, Agni, Trishul missiles, Nag missiles, and finally surface to air missiles, jinko hum Akash missiles bolte hain. This Akash missile has a capability to neutralize the aerial targets also, like fighter jets ko neutralize kar sakta hai, cruise missiles ko neutralize kar sakta hai, air to surface missiles ko and as well as ballistic missiles ko bhi yahan tak wo neutralize kar sakta hai. And uh, agar uh, uski operations ki baat kare, it is an operational service with Indian Army and Indian Air Force. Okay, now talking about this new version, uh, this uh, you know, new generation. So the earlier variant has maximum range of 30 kilometers while this new generation can strike a target up to 50 to 70 kilometers. So its range we have increased and what makes it even more important that it is indigenously developed. All right. So we have read, so, so far we've read about Akash missiles or this NG jo new generation is ka jo version we have uske bare mein bhi dekha, right? Missiles is an important topic for your science and technology. So you make sure ki jitne bhi specially news mein hai, you thoroughly prepare all of them. All right. That was all about it. Uh, next up we have future investment initiative. So basically to find the solutions on how business and government can expand access to healthcare, how they can train the healthcare workers, how they can remove the regulatory barriers and how they can you know, encourage the investment in advancement of the health technologies. The Union Minister for Health and Family Welfare has addressed the fourth edition of Future Investment Initiative Forum. Ye ek annual investment forum hai, which was held in Riyadh, Saudi. All right, iske jo important cheese hai, wo dekh lete hain. Iske kuch ki highlights dekh lete hain. So there were, uh, uh, there were five trends which were being highlighted which global business ko influence kar sakte hain. What are those five things? The first one is the impact of technologies and innovation. Second is importance of infrastructure in global growth. Ke liye. Third, changes coming in human resource and, re, uh, resource and future of work. Compassion for environment or business friendly gov governance. So these are the things which can influence the global 
बिजनेस ऑल राइट आप सिर्फ जस्ट जस्ट रिमेंबर दिस दैट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव किस चीज़ के रिगार्डिंग है वॉट इज़ द मेजर एम वॉट इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इट नथिंग मोर देन दैट यू नीड टू रिमेंबर जस्ट नो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है जस्ट हैव अ लिटल आइडिया अबाउट दिस इनिशिएटिव ठीक है नथिंग मोर देन दैट यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस ऑल राइट नेक्स्ट अप वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विथ आई ई ए दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी so the framework uh, so recently what has happened that the framework for a strategic partnership between the international energy agency members and the government of india was signed signed and this agreement what is what is it going to do this agreement will strengthen the mutual trust and the cooperation and also it will enhance the global energy security and stability and the sustainability ठीक है एंड यू नो दिस पार्टनरशिप विल ऑल्सो लीड टू एन एक्सटेंसिव एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड वुड ऑल्सो बी अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स द टूवर्ड्स टूवर्ड्स इंडिया बिकमिंग अ फुल टाइम मेंबर ऑफ आई ठीक है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका मेंबर बनना चाहते हैं इट विल ऑल्सो हेल्प अचीव दैट एज वेल राइट लेट एस नाउ टॉक अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दिस 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 एजेंसी वॉज बेसिकली इस्टेब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी फोर ये एक ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क अंडर ओ ई सी डी फ्रेमवर्क ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर रिलायबल अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी उसके मेम्बर स्टेट कंट्रीज के लिए एंड नॉट जस्ट फॉर द मेम्बर कंट्रीज ऑल्सो बियॉन्ड ऑल्सो दी अदर कंट्रीज इसके चार मेन फोकस एरियाज हैं फर्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड वर्ल्ड वाइड एंगेजमेंट ऑल राइट now there's one add on to this that is clean energy transition program what is cedp clean energy transition program hai kya to ye basically ye iea ki hi ek meeting mein launch hua tha 2017 mein and its basic aim was to provide the technical support to the government jo future you know future sustainable energy policies plan kar rahi hai right so that was about clean energy transition program and that was about the topic as well ki strategic partnership agreement hai kya isme jo sabse important hai is to know about this iea international energy agencies again the agencies and the international organizations become important for our exam so make sure that you must that you know all of them especially jo news mein hai right up next we have uh we have some we have some reports and uh, index this week jo and this is truly important for our prelims to jo bhi reports and index hai jo bhi news mein available hai make sure you make a list i'm again repeating it make sure you make a list and just just cram them there's no other option to remember them theek hai to pehla hai longitudinal aging study of india wave 1 report let's see what is this report all about ye kya kehti hai theek hai all right kindly make sure that you at least remember ki kaun si report kaun release karta hai so this longitudinal aging study is is, uh, is released by ministry of health and family welfare to ye wala point to yaad rakhna hi rakhna hai make sure that at least this point you remember all right and what does it do it investigates the health economic and social determinants and consequences of the aging population in india right let us see some of the highlights of this kuch highlights dekh lete hain is is report ke bare mein so the first major highlight of this report is that every fourth indian above the age of 60 and every fifth indian above the age of 45 reported poor health ठीक है अमंग एंड अमंग दीज ग्रुप्स द हायर परसेंटेज ऑफ वुमेन एंड इंडिविजुअल फ्रॉम द रूरल एरियाज रिपोर्टेड पुअर हेल्थ तो इसमें इस परसेंटेज में से भी वुमेन और जो रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनकी ज़्यादा पुअर हेल्थ रिकॉर्ड की गई है ठीक है इफ यू टॉक अबाउट द डिसबिलिटीज अमंग द एजिंग पॉपुलेशन सो अबाउट एट परसेंट ऑफ द एट परसेंट ऑफ द इंडियंस एज फोर्टी फाइव ईयर्स इन बव रिपोर्टेड हैविंग एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ द इम्पेयरमेंट दैट्स अगेन रियली सैड टू नो तो या एंड द हाइएस्ट एंड द हाई परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन रूरल एरियाज हैड अ फिजिकल एंड अ मेंटल इम्पेयरमेंट सो दैट्स दैट्स द टाइप ऑफ द इम्पेयरमेंट विच इज विच इज बीन रिकॉर्डेड 
राइट और उसमें से भी इफ यू टॉक अबाउट दी द स्टेट सो द कर्नाटका एंड दादरा नागर हवेली हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटीजन विथ डिसबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम दैट मेघालय लक्षद्वीप हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश रिपोर्टेड दी लीज तो कर्नाटका और दादरा एंड नागर हवेली में सबसे ज़्यादा डिसबिलिटीज रिकॉर्ड करी गई हैं राइट सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट रिमेंबर कि कौन रिलीज करता है नेक्स्ट अप वी हैव द अनदर इंडेक्स कॉल्ड एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स ठीक है एंड अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इकोनमिस्ट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस यूनिट ई आई यू इसके बारे में यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं तो इस इसके जितने भी इंडेक्स इंडाइस और रिपोर्ट्स हैं मेक श्योर दैट यू मेक अ लिस्ट राइट सो इट इज़ रिलीज बाई ई आई यू ठीक है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स ई आई यू ने रिलीज किया है कुछ अगेन uh, कुछ कुछ इंडिकेटर्स और कुछ हाईलाइट इसके बारे इसके देख लेते हैं बट बिफोर दैट दिस इंडेक्स रैंक्स दिस इंडेक्स रैंक्स इलेवन कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक नेमली ऑस्ट्रेलिया चाइना जापान इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर साउथ कोरिया ताइवान थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड इन सब कंट्रीज के बारे में वो इंडेक्स uh, की रैंकिंग करता है ठीक है आई डोंट थिंक दैट दीज द you know the the highlights are really important for us to know there's this one point which is which is really really important for us to know is to know uh, is ki who releases it theek hai definitely you can pause the video and uh, kindly just just go through them once this there's nothing much for me to make you understand in this theek hai uh, agar hum uh, top countries ki baat kare so singapore has topped this in इंडेक्स फॉलोड बाई ताइवान जापान एंड ऑस्ट्रेलिया बॉटम में इंडोनेशिया वॉज देयर ठीक है नेक्स्ट अप वी हैव दिस इज अ रियली न्यू टॉपिक इन इन एन इंटरेस्टिंग वन दैट इज बेर नेसेसिटीज इंडेक्स दिस इज अ न्यू वन वी विल बी डिस्कसिंग इन इन लिटल डिटेल सो हिंदी में वी कॉल इट बुनियादी आवश्यकताएं बेर नेसेसिटीज and this index has been conducted at the rural and the urban and the all india level sub levels pe hum isko conduct karte hain and this index has a range of 0 to 1 basically where 1 represents the best access to the basic necessities to kya basic ya bare necessities hain states mein us cheez ko hum assess karte hain is bare uh, uh, necessity index mein so what exactly it is but first of all let me tell you that it is a new term ठीक है विच विच इज विच इज बिन एडेड टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ट्वेंटी दिस ईयर ओनली ठीक है तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लाइक फॉर एग्जाम लाइक लाइक थाली नॉमिक्स वॉज एडेड टू द प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक सर्वे इफ यू रिमेंबर ये बी एन आई इस बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है सो दिस इज अ न्यू टर्म राइट और न्यू टर्म है तो हमारे एग्जाम के लिए भी रियली दिस इज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सो मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दिस सो वॉट वॉट एग्जैक्टली इट इज इट इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू क्वांटिफाई दिस दिस अप्रोच टू द इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय एन एस ओ दैट इज नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इन टू राइट कुछ इसके इंडिकेटर्स हैं देर आर ट्वेंटी सिक्स इंडिकेटर्स बट उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है इन्होंने लाइक फॉर एग्जांपल दे विल बी असेसिंग अलग अलग स्टेट्स में ये वाटर का जो भी एक्सेस है हर एक घर में वो असेस करेंगे सैनिटेशन हाउसिंग माइक्रो एनवायरमेंट्स दीज ऑल अदर थिंग्स दे बी असेसिंग एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू कि द डेटा विल बी कलेक्टेड बाई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ठीक है दैट वॉज अबाउट बी एन आई and the last last index for this week we have is corruption perception index is to, is uh, is index ke bare mein bhi what's more important is to remember the transparency international releases this transparency international bahut news mein rehta hai aur ye topic bhi bahut news mein rehta hai so this is really really important for our exam transparency international is the organization which releases this index right India की अगर हम position की बात करें so India's rank on this index has slipped six places to 86th among one amongst 180 countries 2020 में ठीक है New Zealand और Denmark ने top किया है और Somalia और South Sudan are the lowest rankers right but what's what's more important there are just two points you should remember about this topic ki corruption perception index is released by transparency international or india ka rank kya hai 
ठीक है विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ आर वीकली अफेयर आई होप यू एन्जॉय इट थैंक यू सो मच